स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर टॉपिक इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डी एन ए वॉटसन एंड क्रिक ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे इन्होंने नाइनटीन फिफ्टी थ्री के अंदर ये मॉडल जो है डी एन ए का डिस्कवर किया था ये मॉडल था क्या ईच डी एन ए मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स कि इन्होंने डी एन ए का स्ट्रक्चर देखा था कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है डी एन ए का तो इन्हें पता चला था कि एक डी एन ए मोलिक्यूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और वो कितने टाइप्स की हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डी एन ए दीज आर एडीनाइन ए से रिप्रजेंट करते हैं उसको थाइमाइन टी से रिप्रजेंट करते हैं साइटोसाइन सी एंड गोवानाइन जी से रिप्रजेंट करते हैं उसे तो ये फोर टाइप्स के क्या हैं न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डी एन ए मोलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं और जो इसको होल्ड करके रखते हैं एक मोलिक्यूल को ठीक हो गया तो ये आपकी एक डेफिनेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं ये डायग्राम आप देख सकते हैं ये एक डी एन ए का मोलिक्यूल है ठीक है ये दो स्ट्रेंड्स हैं येलो कलर के क्या है इनको हम स्ट्रेंड्स कहते हैं मोलिक्यूल के डी एन ए मोलिक्यूल के और ये दरमियान में जो कलरफुल लाइन्स लगी हुई हैं ये रिप्रजेंट कर रही हैं न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रजेंट कर रही है एडेनाइन पर्पल लाइन थायमाइन रेड लाइन जो है वो साइटोसाइन एंड ब्लू लाइन जो है वो गोवानाइन को रिप्रजेंट कर रही है तो ये हमें पता चल गया कि एक डी एन ए मोलिक्यूल के अंदर चार क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इस तरह से वो आपस में अटैच होते हैं जो कि दो स्ट्रेंड्स को आप होल्ड करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक द डी एन ए मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ट्रू स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड्स फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो हमने अभी डायग्राम में देखा था येलो कलर के दो क्या थे स्ट्रैंड्स थे जिनके दरमियान क्या लिंक हुए हुए थे न्यूक्लियोटाइड्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन ए आर लिंक टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड लाया लेडर और उनकी शेप किस तरह की थी लेडर टाइप जो है वो लग रहे थे हमें तो ये डी एन ए मोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स कि करेक्टर्स जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ओ स्प्रिंग में करेक्टर्स किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र होंगे वैन एन ऑर्गेनिज़म फॉर्म जेमेट्स मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज़म स्पम्स मेल के अंदर स्पम्स प्रोड्यूस होते हैं और एग्स जो है वो फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं बाई मेोसिस म्योसिस हमें हमने पढ़ा था कि म्योसिस के थ्रू सेल डिवीजन तभी होती है जब बॉडी जो है वो स्पम्स या एग्स सेल्स प्रोड्यूस करती है और उसमें होता है क्या द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ इन दी जेमेट्स तो जेमेट्स के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं मतलब क्या है उसका डेट इज हेप्लॉयड अप्लॉयड को हम किस से रिप्रजेंट करते हैं स्मॉल एन से स्पम्स और एग्स आर प्रोड्यूस जेमेट सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब है स्पम्स या एग सेल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इट मीन्स द हेरिडिट्री मटीरियल इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन दी जेमेट्स क्योंकि क्रोमोसोम्स काम हाफ हो गए हैं जेमेट्स के अंदर तो उससे क्या होगा डी एन ए भी हाफ हो जाएगा वैन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट जब मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट करते हैं आपस में दप्लॉयड एम एन स्पम सेल फ्राम मेल मतलब स्पम सेल कहाँ से आता है मेल से एंड हेप्लॉयड एग सेल फ्राम फीमेल और एग सेल कहाँ से आता है फीमेल से ठीक है फ्यूज विच इज विद ईच अदर टू फॉर्म आ डिप्लॉयड डाई मतलब टू तो दो सेल्स आपस में एक सेल कहाँ से आ रहा है मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है फ्यूज टूगेदर फ्यूज का मतलब होता है कम्बाइन तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट सेल्स जो है वो कम्बाइन होकर एक डिप्लॉयड सेल बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं जयगोट जयगोट सेल फिर आगे जाके एक कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जो जो मेन जो बेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिवेलप होने की उसका जो पहला पार्ट है वो क्या है जयगोट सेल का बनना ठीक है और वो बनता कैसे है जब मेल से स्पम सेल आता है और फीमेल से एग सेल आता है और जब वो दोनों कम्बाइन हो जाते हैं मतलब फ्यूज भी दी चर दे फॉर्म डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जयगोड तो जयगोड की डेफिनेशन है यहाँ पे और ऊपर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है हाउ इज हेप्लॉयड सेल फॉर्म हेप्लॉयड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं इन दिस वे द कम्प्लीट हेरिडिटरी डी एन ए इज स्टोर इज री स्टोर्ड इन दी जयगोड तो क्या हुआ था पहले जेमेट्स जब बने थे तो उससे डी एन ए क्या हो गया था 
हाफ हो गया था कम हो गया था हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो कम हो गया था लेकिन क्या हुआ कि अब एक सेल कहाँ से आया मेल से आया और दूसरा जो है वो फीमेल से आया और दोनों के कम्बिनेशन से जो हेरिडिटरी मटीरियल कम हुआ था वो दोबारा से रिस्टोर हो गया डेट इज़ द फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल द करेक्टर्स जो कि क्या है जीन पेयर्स हैं आर ट्रांसफर्ड इन दी जयगोट और वो कम्प्लीट जो है वो करेक्टर करेक्टर्स जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जयगोट के अंदर द जयगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डिवेलप्स इन टू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स फ्राम बहुत पेरेंट्स तो जिस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स जीन पेयर्स लेके गए होंगे उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑफ्रिंग के अंदर डिवेलप हो जाएंगी द जयगोट इज द फर्स्ट सेल्फ फ्राम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट तो ये ऑब्जेक्टिव है एक कि जयगोट जो है वो पहला सेल है जहाँ से किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है मतलब कि ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिवेलप होने का जो पहला स्टेप है वो पहला फेज क्या है जयगोट सेल का बनना ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है थैंक यू